昨日みんなで自転車こいで逃げた時あの歌歌ったろ「頑張れ組の歌」この世界が終わっても「頑張れ組は一緒だよ」か懐かしかったぜ昔はよくみんなで歌ったよなまだあいつが一緒にいた時は<音声>もう話すことはねえどっか行ってくれ。この神戸にも人がいないみたいだね。私生まれは大分って話はしたよね。私の大分の実家。神社の宮司をしているんだよくは知らないんだけど古くから続く由緒正しい神社らしくてだけど私のお父さんは次男だったからお父さんのお兄さんが継ぐことになってそれからは神社とは無縁の生活だったし。途中で東京に引っ越したりもしたんだけどでもそんな血筋だからなのかな私いわゆる霊感ってやつがあって普通の人には見えないものが見えたりするんだ。奴らに言えよ俺は何の役にも立ってねえそれに俺は最初はお前らを置き去りにするつもりだったんだからな決まってるだろ俺たちだけで帰るんだ東京へみんなのこと見捨てるっていうのしょうがねえだろあいつらのことは諦めてそんな人手なし野郎なんだ俺はでもそれって生贄にえのこと分かる前だったんでしょ兄貴は私たちのこと気遣ってくれたんだよねもうこれ以上歩き続けるのは無理だよ弱音を吐いた私たちは休ませておいてまだ歩く気力のあるメンバーだけで一刻も早く東京へ。残った私たちは
あとで迎えに行けばいいそんな風に考えてたんじゃないのかな<笑>それにジェンヌから聞いたよ生贄にえのこと知ってからの兄貴はすごーく必死にキノコを探してたってそういうことも含めてありがとうはあ、ついに神戸まで来たんだね。言うたけど神戸といえば阪神トラーズや正確には西宮市やけどそこにトラーズの本拠地の球場がある球団の本拠地言うたらまさに聖地やでそういうことやから一晩休んだらみんなで行くでなんでやここまで来といてあの球場に顔出さんとは己正気かそんなたこ焼き頼んでタコ残すみたいなもんやろ最近のトラーズの成績はパッとせえへん暗黒時代真っ最中やせやけどトラーズとあの球場はワイの魂のよりどころなんやんだったらなおさら行かない方がいいだれもおらんあれはてた聖地なんて見とうないなしゃあない今回は諦めるわトラースの球場ほんま行きたかってんけどな。修復してくれるのはご存知の通りですがおまけになかなかの珍味としても知られていて移植家たちによって乱獲されて今ではほとんど見ることができなくなったとかそんなわけで医療用というだけでなく食材としても貴重なキノコだったんです昨日は私の料理すごく好評でしたけど。は食材のおかげなんですよね美味しくて当たり前っていうか次は食材に頼らずもっと美味しいものをごちそうしますね皆さんと一緒だと退屈しませんね雪の料理はまずかったなあの口の中にまとわりつくような不快な味体中が拒絶してるような激しい音か、うん、思い出しただけでまた豚骨ラーメン以外どんなものでも美味しく食べられた僕なのにあれは僕の人生の。激マス料理ランキング不動の1位というか次食べたら人生終わっちゃう。隅々まで染み渡って生き返る知ってるラ
ライフガードは1985年に開発されたドリンクなんだけど現代人のサバイバルライフをサポートするってコンセプトらしいんだしかも超生命体飲料まさに今の僕らにぴったりの飲み物だよねすっきりした甘みとビタンさんの絶妙な刺激でいくらでも飲めちゃうよベギュー食べたかったなそういえば洗脳中信者がこんな話をしてたんだ生贄にえの儀式は瀬戸内海の小豆島で行われるって小豆島って言えばさ映画やテレビのロケ地としても有名なんだよねそうそう劇場版のシビレンジャーも小豆島がロケ地だったっけああ聖地巡礼したかったなちょっと残念だなふうこんなに長い期間。家に帰ってないなんてまた地震か<笑>あ、ああ大丈夫地震で昔の嫌なことを思い出したんだ1990年だったかなこんな風に地震が頻繁に起きるようになったのは以来世界各地で大規模な地震が増えた当然その地震の犠牲になる人もその犠牲者の一人が私の姉姉が被害に遭ったのは京都あの時京都になど行かなければいや私が行かせなければ姉は死なずに済んだのに。先ほども言ったが神戸といえば宝石塚歌劇団だ正確には神戸ではなく宝石塚市だがそこに歌劇団の本拠地である宝石塚大劇場と未来の団員を育成する宝石塚音楽学校があるまさに宝石塚ファンの聖地だそんなわけで一晩休んだらみんなで行くぞと言いたいところだがやはりやめておくかこんな状況だ荒れ果てた宝石塚は見たくないそれにまだ資格がないからな音楽学校に合格するまで気安く近寄ったりしないと誓ったんだ私の敬愛する姉に宝石塚いやまだ私に行く資格はない XXY かオロがパパからもらった紙の暗号だよそこに書いてあるのは数字だ神の扉を開くための数字もしパパの身に何かあったらその時はその数字を使って神の扉を開くんだ。
数字だと X は10だけどその場合 Y の意味がわからないし<音声>とりあえずこの紙切れだけじゃ解けない暗号なんだろうね何か他の手がかりが見つからないと。したなんて嘘にも程があるわそう簡単に人類が滅んでたまるもんですか<笑>ただ腹立たしいことにそれでこの状況を説明できちゃうのよねそんなわけないわパパもママも絶対生きてるに決まってる諦めない大切さを教えてくれたのはパパだったのどんなピンチが訪れても諦めないおかげで切り抜けられたわパパも絶対に諦めない人だったどんな困難にぶち当たっても最後まで諦めず乗り越えてみせたそうやってたくさんの研究成果を出してきたのどれも人類のためになる崇高な研究に違いないわ私も大きくなったらパパみたいになりたいって思ってるパパみたいな立派な研究者に。昨日私に発言した能力について考えてたんだけどね例の爆弾メカ歩行賃 B あのアイディアを急にひらめいてあっという間にそれを作れちゃった能力あの時自分が自分じゃなくなったみたいだった思考速度も指先の精密さももはや人間の限界を超えていたわあれも霊女たちと同じ超人的な力ってことよねもともと備わっていた潜在能力なのかいつの間にか植え付けられた力なのかちょっと気味悪いけど嬉しかったかも天才科学者のパパにちょっと近づけた気がして。海辺は苦手よ肌も髪も痛むから
にしてもなんでわいはあの宗教施設に残るべきなんだ言うてもうたんやろ正直ワイのミスやなリーダーとしてはマイナス3点ってどこか少なそこは素直にリーダーとして失格だって言うべきところじゃいやいやいやいや失格なんて絶対いやいやこのリーダーバッジは誰にも渡さへんでから気になってたんだけどどうして関西ってそんなにリーダーにこだわってるのそ,それは兄やんみたいになりたいからでしょ兄やん関西が所属してる野球チームのコーチだった人のこと大阪出身のお兄さんで関西にとっての憧れの人なの東京出身の関西が無理やり関西弁を話してるのもそのせいで中国そこまで言わんでもいいじゃない別に中国はなんでその人のこと私そのチームの練習とか試合とかちょくちょく見に行ってたのどうしてどどうしてってそれはバニラ知ってるよ中古はね関西のことが大好きだからそれで関西の追っかけみたいに来る日も来る日も野球場に足を運んでねそうでしょ中古とにかく兄やもなめちゃめちゃかっこいい人やって誰かのミスを責めたりなんて絶対にせえへんかったし他人の成功は誰よりも喜んだまさに男の中の男やせやけどある時兄やんは仕事の関係で京都に引っ越すことになってもうて。試合だったのに最後の兄やん京都に行っちゃうんだろだから今日のは兄やんに見てもらえる最後の試合でなのにあいつらクソみたいなエラー連発しやがって6年になったらキャプテンになるつもりなんやろせやったらそんなこと絶対に言うたらあかんえええかこれだけは覚えとけ真のリーダーになるにはまずは仲間のことを思いやらなあかんたとえどんなことがあっても全力で仲間を守り抜けそれがほんまもんのリーダーっちゅうもんやほんまんのリーダー<笑>これお前にやるわこれって兄やんが大事にしてるなあ真のリーダーであることの証リーダーバッジやこいつが似合う男になったら京都まで会いに来いでも俺は俺は大丈夫やお前やったら立派なリーダーになれるわいはそう信じとる
からお前はこのバッジが似合う男にならなあかんねんせやないと兄やんに顔向けでけへんさかいなるほどな少しだけ関西に対する見方が変わったぜ。今のワイの話に感動してもうたんかうーんそんなに感動するような話じゃなかったと思うけどねえもうちゃんもそう思うでしょ<笑>お腹いっぱいになったら何度か眠くなってきちゃったよねえもう寝ちゃうのえじゃあニュロ今夜は久しぶりに夜更かしして女子トークに花を咲かせないそうねくたくたに疲れ果ててるし今夜はもう休みましょうかうんうんあまり遅くまで起きてると怪獣夜更かしにさらわれちゃうからもうタッツンってばまたシビレンジャーの話ほんと好きだよねお開きってことでみんなちゃんと歯磨いてから寝るんだぞ<笑>そのセリフをお兄ちゃんが言うかなだってこの中で一番だらしないのは。
バニラの名を<笑>ねえ黙ってないで答えてよもしかして冗談だとしたら最低やな。言っていい冗談と悪い冗談があるわバニラがこんなところにいるはずはないのにえそうねだってバニラはバニラは去年死んだんだから。さてと、ゆうべの話の続き、聞かせてもらおうやないか。こっち、バイ、霊長、君たち三人にバニラの姿が見えたっていうのは本当？うん。間違いないよ。キふざけやがって。まあ待て、兄貴。ひとまず話を聞こうではないか。は、勝手にしろ。から見えるようになったの？去年の1994年の9月からバニラが亡くなって一月ほど経ってからってことだね。その時からずっと僕とパイには見えてて。のことでしょだから霊長についてはその時からってことにそれってバニラさんの幽霊かってことですか多分足はついてたけどねでその幽霊が。鹿児島からずっと私たちのそばにいたっていうの鹿児島からじゃないよ修学旅行のバスにも乗ってたし普通に学校にも通ってきてたからなんで今まで黙ってたんやだって言っても信じてもらえるとは思えなくて。実際に今も信じてない人がいるでしょう
正直僕は半信半疑ってところだけど仮にポチたちの言ってることが正しいとしてどうして3人だけに見えたんだろうみんな私の家がもともと神社だったのは知ってるでしょそれでうちの家系には代々そういう霊感的な力が備わっててポチと霊長はうーんこれは単なる推測に過ぎないけどもしかしたらあの X みたいな形をした物体と何か関係があるのかも X? それって広島の尾道で言ってたそうあの空に浮かんだ物体のことでもみんなにはあれ見えないんだよね見えるのは僕とレイチョとパイとバニラだけで要するにその X ってやつも幽霊ってこといやーあれは絶対。幽霊じゃないと思うなほなどういうことやねん共通してるのは X もバニラも見える人物は同じってことそこに何か意味があるような気がしたいい加減にしろバニラの幽霊が見えるへんてこな物体が浮かんでるそんなもんでたらめに決まってんだろうが幽霊なんてこの世には存在しねえんだよもしそんなもんがいるならどうしてどうしてあいつは。ネズミに噛まれるってトモグイやないかムッカなんなのよそれ冗談や冗談何をそのへ向きになっとんねん痛い毛で可憐な一人の少女が指先怪我して痛がってんのよ慰めの言葉の一つくらいかけたらどうなのああせやなそこの痛い毛な少女よ指先怪我して痛い毛ちゅうてな<笑>最低そんなんだからあんたはリーダーにはなれないのよありがとう兄やんになんて一生かかったって近づけっこないわさておけば
このチェンチェグリーンのボンボコリー言ったわねこのクソダサヤンキーやヒューマカまあまあ二人とも落ち着いてところで中古さんどうしてあんなところに手突っ込んだりしたんですかえっとそれはこれだろ兄貴このビラを取ろうと思って中古は隙間に手を入れただよなええそうだけど何なんだそのビラこのビラを見た方は京都に来てください京都に来れば<笑>お,おいこれってやっぱり人類は滅亡なんてしてなかったんだよあの愛媛の教団以外にも生きてる人がでもこれがいつ書かれたものなのかわからないよそうだな人がいなくなる前に書かれたものかもしれん確かにそうかもしれないけどもし違ったら京都に行けばまともな人間に会える可能性がいずれにせよこれだけじゃ判断のしようがないね京都に来れば何なんだろう確かめるには京都に行ってみるしかちょー待て京都になんか行かへんぞ次の目的地は大阪って決まっとんのやからなはあ誰が決めたのよそんなことワイヤリーダーであるこのワイが決めた京都に行けば人間に会えるかもしれないのよ仮に会えたとしても愛媛のカルト教団みたいに行かれた連中かもしれへんやろがいそうだよこれはきっと罠だよ思わせぶりなビラをまいて僕らを誘い込もうとしてるんだってことはもうちゃんもうん僕は絶対大阪に行くべきだと思うたこ焼き串カツお好み焼きにうどん豚まんてっちりきんつば食い倒れるまで食べ尽くすんだ私も関西やもうちゃんと同じだな大阪に行けばマニラに会えるかもしれないしえなんでですかバニラね前からずっと大阪に行きたいって言ってたのよくわからないけどなんか大阪に大事な用事があるみたいでほんならますます大阪やんけ断然重要度が増したよねならば私も大阪を選ぼうパイやポチが嘘をついているとは思えんし幽霊なんてものが実在するとそうだ悪いけど私にはどうしても信じられない一人の科学者の娘として霊の存在を認めるわけにはじゃあニョロは京都に行くべきだとそっちの方が何か得られる可能性が高いでしょだったら僕と同じだね僕も京都の方に賛成だから一度行ってみたかったんだよね京都の渦政そこは劇場版のシビレンジャーが撮影された聖地でさ俺も京都に一票だ確かにビラをまいた連中が何者なのかは分からねえだが
人に会える可能性が少しでもあるなら大阪に行けばバニラに会えるかもしれないのにだだからさっきも言った通り俺も信じちゃいねえんだよヨロと同じで例の存在なんて私たちは夢だよねえあんなこと聞かないでどうしないと言うのもないからなんだよ終わりましたね今のところ4対4の同数ですけどユキあんたはどっちを選ぶのそりゃあもちろん大阪に勝手に決めないでようんこやろ誰がうんこやしょんべったらがもう2人ともやめてください私は私はえっ、ー、とレイチョさんと同じ本を選びますえということはキャスティングボートはレイチョの手に握られたことにオチがどっちを選ぼうとレイチョの2票で決まりってわけか。どないすんねんあんたはどっちにつくつもりお前の目当てはそれなんだな<笑>だったら勝手にすれば俺たち4人は京都に行く残念だけどここでお別れねちょちょっと待ってください私はそんなつもりで行ったわけじゃん喧嘩したりもするけれど。パッと笑えば友達この世界が終わっても頑張れ組は一緒だよ好きだったみたいでみんなには聞こえなかったかもしれないけどよく歌ってたんだよねこれがバニラの気持ちだと思う。宗教施設の時もそうだったし同じ過ちを繰り返すなんて馬鹿げてるわね分かった
よ。行きゃあいいんだろ。行きゃあ。よーし、ほな決まりやな。みんなで一緒に大阪に行くで。頑張れ組。